இந்த படத்தை எப்படி ஈஸியாக வரையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சேவல் ஒன்று வரைய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டு அதுக்கு ஃபோர் கிரவுண்டு அதில் வந்து ஒரு சேவல் வந்து வீட்டு கூரை மேலே இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சூரியன் உதிக்கிற மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம் அதை எப்படி வரையணும்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்து அதுக்கு அழகு அதை கூவும்போது உள்ள அழகு ஆடி அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்ன கண்ணு கண்ணு இப்போ அதுக்கு ஒரு தலை மாறி அதுக்கு ஒரு தாடி அதுக்கு சேவலுக்கு ஒரு கொண்டே இருக்கும் அது கொண்ட சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி ஆடி இன்னொன்று கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்புறம் அது கழுத்து கழுத்து ரெக்கை இந்த ரெக்கை வந்து சிம்பிளாக அப்படியே சிம்பிளாக அப்படி இருக்கும் எப்போவுமே சேவல் வந்து கொஞ்சம் நிமிர்ந்து இருக்கும் அது மாதிரி நிமிர்ந்த ஸ்டைலில் ஆடி போட்டு அதுக்கு வால் வால் வந்து கலர் கலராக இருக்கும் சில சேவல் வந்து கலர் கலராக இருக்கும் ஆடி வச்சிடும் இப்போ சேவல் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டு உடைய வர போகிறோம் அது ஒரு வீட்டினுடைய கூரை மேலே இருக்கிற மாதிரி வரைகிறோம் வீட்டினுடைய கூரை பின்னாடி வந்து மரங்கள் செடிகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கிர ஒரு பேக்ரவுண்டு சூரியன் ஒரு சூரியன் இப்போ இதுக்கு ஒரு அவுட்லைன் பிளைன் இப்படி இருந்தால் படம் பார்க்குறது த்ரீ டி எஃபெக்ட் கிடைக்காது அதனால் ஒரு அவுட்லைன் முதலில் அதுக்கு அதனுடைய அழகு அழகுக்கு கலர் அப்புறம் அது தாடி தாடிக்கு ஒரு கலர் அதே மாதிரி அது கொண்டை முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது லைட் ரெட்டு இது டார்க் ரெட்டு இதுக்கு டார்க் ரெட் அதே மாதிரி அதனுடைய இறக்கைக்கு ஆரஞ்ச் இப்ப அது வால் பகுதிக்கு கலர் கொடுக்கறோம் வாலுக்கு கலர் அது கலர் கலரா இருக்கும் வால் வந்து பின்னாடி வந்து சூரியன் சூரியனுக்கு ஒரு எல்லோ கலர் இது பேக்ரவுண்டுக்கு இது கிரீன் சேவல் கூரை மேலே நிற்கிது அதுக்கு ஒரு கூரைக்கு வீட்டு கூரை அதுக்கு ஒரு எல்லோ கலர் வீட்டுக்கு பின்னாடி மரங்கள்லாம் இருக்கு அதுக்கு லைட்டு கிரீன் இப்ப 
இப்போ சேவல் வரைஞ்சாச்சு பேக்ரவுண்டு வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு பின்னாடி இந்த கிளவுட்ஸ் வரையணும் அதுக்கு முன்னாடி சேவலுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வரையணும் இது பேக்ரவுண்டு சூரியன் இருக்குது சூரியனுக்கு பின்னாடி கிளவுட்ஸ் இப்போ இந்த கிளவுட்ஸ் வந்து காலையில் உள்ள கிளவுட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதே மாலையாக இருந்துச்சுன்னா வேறு கலர் கொடுக்கணும் அதுக்கு இது வந்து காலையில் சூரியன் உதிக்கிற நேரம் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தா தான் அது நல்லா ரிலீஃபாக தெரியும் இப்போ இந்த சைடு வந்து டார்க்காக இருக்குது இப்போ இந்த சைடு கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுக்கணும்னா அந்த கலர் கொடுக்கும்போது லைட்டாக லே டார்க்காக அழுத்தாமல் கொஞ்சம் லே லைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா லைட்டாக கலர் வரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த சேவல் கூரை மேலே நிற்கிது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மடம் மரங்கள் அதுக்கு பின்னாடி மரங்கள் அதுக்கு பின்னாடி கிளவுட்ஸ் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்து டார்க்காக இருக்கும் வர வர லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சூரியன் வந்து எல்லோ இருக்கிற மாதிரி இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு அவுட்லைன் டார்க் அவுட்லைன் கொடுத்தோம்னா இன்னும் பிரைட்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இன்னும் பிரைட்டாக இருக்கும் பிளாக் கலர் வச்சு அவுட்லைன் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேவலுக்கு மட்டும் டார்க் பண்ணியிருக்கா பேக்ரவுண்டுக்கெலாம் நம்ம டார்க் பண்ணலை வேணா அதுக்கு இந்த கூரை வீட்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு கொஞ்சம் டார்க் கொஞ்சம் அவுட்லைன் டார்க் பண்ணால் தான் அந்த ஃபிகர் த்ரீ டி எஃபெக்டில் நல்லா பிரைட்டாக கிடைக்கும் இந்த படத்தை எப்படி ஈஸியாக வரையின்னு பார்த்தா அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்